युवा खिलाड़ी के बारे में जिसने बहुत अटेंशन ग्रैब करी है इस आईपीएल एंड दैट इज द ओनली तेंदुलकर वी कैन बाय फॉर द ऑक्शन एंड दैट इज अर्जुन तेंदुलकर सो डू यू थिंक वी विल सी हिज ग्लिम्स इन द प्लेइंग 11 फॉर मुंबई इंडियंस ऑब्वियसली इट विल बी वेरी टफ द मुंबई इंडियंस जैसी टीम है जहां पे इतने बड़े-बड़े नाम और सुपरस्टार्स हैं और उनका एक बहुत बहुत सिंपल फार्मूला है लेकिन अगर हम वो युवा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें मुंबई इंडियंस की यूनिवर्सिटी में दाखिला बहुत मुश्किल से मिलता है और वो टॉप यूनिवर्सिटी अगर आप सीखना भी चाहते हैं आप आप यू महिला के साथ होंगे सीनियर सचिन वहां पे होंगे जहीर खान वहां पे जी हैं एक एक यंगस्टर के लिए दो ढाई महीने उनके साथ नेट्स में खेलने को ये मौका ही बहुत बड़ी चीज है वेदर ही गेट्स अ चांस और नॉट वी डोंट नो इट विल बी गुड साइड टू सी टू टू तेंदुलकर ऑन द फील्ड एंड सीक्रेटली आई एम आल्सो जस्ट वेरी हैप्पी दैट ही इज नॉट अ बैट्समैन तेंदुलकर एक पर वो सोचने वाली बात है ना वो एडिड प्रेशर रहेगा वो सच्चाई तो यही है कि वो रहेगा uh, क्या रहना चाहिए मे बी मे बी नॉट उन्होंने जो अचीव किया उसकी ये वजह नहीं है कि उस प्रेशर में वो ना क्रिकेट खेलें गलत है कि हर चीज उनकी सक्सेस के साथ कंपेयर की जाए वो हमेशा गलत होगी बट इट इट इज अ वेरी बिग बैगेज वी डोंट नो बिकॉज वी नेवर एक्सपीरियंस दैट but it is something that can break you down but i hope yeah. that's why i said secretly i'm happy that he's not a batsman yeah thoda to kam se kam wo pressure kam hoga yeah and sir now moving to something related to your profession what are the charms on being on air and what are bizarre moments do you face sometimes charms of being on air uh, janvi honestly the only rewarding thing for me is yeah. not on air is not television is not yeah. being in vision yeah it is these these cricketers who i host the show with inke posters hote the hamare room mein aur kabhi socha bhi nahi tha ki inse baat karne ka mauka milega ya inse photograph ka mauka milega aur aaj jab aap unko dost bula sakte ho uh unke sath off the off off air bhi aapki rapport hoti hai aapko wo respect milti hai to ek outsider ke wo bahut badi cheez hai that For me is the biggest reward जो अब तक मिला है और इससे बड़ा कुछ हो नहीं पाएगा रिवॉर्ड सो दैट टू मी इज द बिगेस्ट चार्म ऑफ बींग इन दिस इंडस्ट्री और बिजार मोमेंट्स बहुत होती हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छे प्रेजेंटर्स वही होते हैं जो बिजार मोमेंट्स ज्यादा ऑडियंस को दिखने ना दे बिकॉज आप जानते हैं प्रोडक्शन रूम तो प्रोड्यूसर बात कर रहा होता है डायरेक्टर बात कर रहा होता है हर चीज टाइम के साथ चलती है कब ब्रेक पे जाना है कब टॉस है एंड यू हैव टू फॉलो दोस और बहुत कभी कभी गड़बड़ होती है तो बहुत केयर्स होती है बड़ा मजा आता है वो अंदर किसी से बात कर रहे होते हैं किसी को गाली निकाल रहे होते हैं और सबके बीच में आप बात कर रहे होते हैं क्रिकेट की जैसे कुछ हो ही नहीं रहा तो आता है मतलब बिजार बट इट्स दिस इज द चार्म ऑफ लाइव ब्रॉडकास्ट एंड yeah. सर एक और चीज जो मुझे आपसे कहनी थी जब मैंने आपके इंटरव्यू के लिए सोचा जब मैंने अभी तक के मैं यही सोच रही सोच रही थी कि आप क्रिकेटर हो मुझे ये कहीं से भी आइडिया नहीं था कि आप क्रिकेटर नहीं है यू आर प्रेजेंटर बिकॉज द वे यू टॉक एंड जैसे आप खुद आपकी नॉलेज है मुझे लग रहा था कि आप भी फॉर्मर क्रिकेटर हो तो मैंने जब आपके लिए गूगल सर्च भी किया सो आई टाइप जतिन सपरू फॉर्मर क्रिकेटर एंड देन इट केम दैट इज नॉट अ क्रिकेट मुझे नहीं पता था की आप क्रिकेटर नहीं हो इंडिया में सब क्रिकेटर है सब क्रिकेटर इंक्लूडिंग यू सो वेन आई से हम सब आई डोट मीन मैं क्रिकेट ओनली क्रिकेट इज ऑबियसली both genders and they should get full respect but नहीं sorry to disappoint you जानवी पर नहीं <laughs> anyway sir and uh, sir can you tell us something about the insiders about star sports how do they work backstage pe kya kya cheeze hoti hain kaisa stage setup hota hai kya hota hai uh the real stars of any broadcast are not people who present it 
आई मीन हम अपना एक स्टाइल और फ्लेयर और अपनी लैंग्वेज और वोकेबलरी और नॉलेज लेके आते हैं लेकिन उसके पीछे जो लोग तैयारी करते हैं दे आर द किंग्स एंड क्वींस ऑफ ब्रॉडकास्ट चलिए आई गिव यू एन एग्जांपल यू नो लेट मी सिंपलीफाई इट जो कोई देखेगा भी अगर मैथ्स से पहले टेस्ट मैच अगर 8:30 9:30 शुरू हो रहा है तो 8:30 हमारा शो शुरू होता है हम पहुंचते हैं 7:30 7:00 के आसपास जी और रेडी होते हैं एक रनिंग ऑर्डर तैयार किया जाता है जी और रनिंग ऑर्डर जो होता है उसमें प्रोड्यूसर टाइम के हिसाब से हर चीज डिवाइड करता है कि हम आएंगे ओपनिंग कमेंट्स लेंगे उसके बाद हम हेडलाइंस दिखाएंगे उसके बाद हम सबसे पहले पिछले मैच की बात करेंगे या आज के मैच की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे और उसमें टाइम लिखा होता है यू नो दे हैव टू मेजर द टाइम कोड फिर स्पॉन्सर्स के कितने सेगमेंट है वो कहां पे जाएंगे और बीच में व्हेन वी थ्रो टू स्टोरीज वो पैकेजेस एडिट किए जाते हैं उनकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है जो ग्राफिक्स आते हैं वो ग्राफिक्स बनाए जाते हैं और इन सब की अलग-अलग टीम्स हैं तो ये लोग एक सुबह 8:30 जो मैच चलता है उसके लिए कम से कम एक या दो दिन पहले अपना काम शुरू करते हैं एंड साढ़े आठ के शो के लिए भी ये लोग सुबह साढ़े तीन चार साढ़े चार के आसपास पहुंच जाते हैं अगर रात को तैयारी पूरी हो गई है तो सो टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्क्स एंड देन लाइक आई सेट इट्स कम्युनिकेटेड टू अस एंड देन वी कंडक्ट द शो सो ऐसे चलता है और और स्टूडियो क्रू यू नो स्टूडियो क्रू तो और भी पहले आता है जब क्रिकेट मैच होता है उस ग्राउंड पे यूजली हमारा क्रू डेढ़ या दो दिन पहले पहुंचता है 35 कैमरास, वायरिंग ये सब पहुंचता है इंजीनियरिंग जाती है प्रोडक्शन कंट्रोल रूम को सेटअप करती है तो इन लोगों को डेढ़ दो दिन लगते हैं ग्राउंड को तैयार करने के लिए ब्रॉडकास्ट के लिए तो द क्रू इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग थिंग अबाउट एनी ब्रॉडकास्ट एंड वही टास्कफोर्स में होता है सेट वाले लाइटिंग वाले एंड वी हैव अ फिनोमिनल बंच एट टास्कफोर्स या आई मीन इट इट इज ऑल अबाउट द बैकबोन तो ये आप लोग इतना निकल के आते हो इतना जो पूरा ब्रॉडकास्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट और सबको ये याद रखना बहुत जरूरी होता है जी और सर आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन लोगों को जो ये प्रोफेशन परस्यू करना चाहते हैं या क्या तरीके हैं कि स्टार स्पोर्ट्स जैसे चैनल्स को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं क्या कोई ऑडिशन राउंड होता है क्या तरीके होते हैं उसके चाहवी सबसे पहले जितने भी लोग ये करना चाहते हैं उनको अपने आपसे एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि वो ये क्यों करना चाहते हैं फर्स्टली अगर उसका जवाब ही आता है बिकॉज इसमें फेम इन्वॉल्व है और आप टीवी पे आएंगे एंड दैट इज वाई एनी वन वॉन्ट्स टू गेट इन टू एट नॉट जस्ट स्पोर्ट्स एनी थिंग जहां पे कॉन्टेंट इन्वॉल्व है डोंट डू इट बिकॉज वो गलत रीजन है इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू स्टार स्पोर्ट्स यू शुड आइडियली लव स्पोर्ट्स राइट इट्स लाइक सेंग अगर आपको मूवीज में आने का शौक है और आपको स्टोरीज नहीं पसंद तो वो चलेगा नहीं बिकॉज स्पोर्ट्स इज द कॉन्टेंट एंड वेर ऑल स्टोरी टेलर्स सो कॉन्टेंट यू शुड नो वेल उसके बाद किस लैंग्वेज में आप ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं इंग्लिश है या हिंदी है आपकी कमांड कैसी है जी. वो आपको सिखाया नहीं जाएगा जी. वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उस पर मेहनत की जा सकती है थर्ड इज ब्रॉडकास्ट नाउ स्टार स्पोर्ट्स इज एट अ लेवल अगर आपको प्रेजेंटर बनना है इट इज वेरी टफ बिकॉज इतना ज्यादा आपको सीखने का टाइम मिलेगा नहीं राइट इट्स लाइक सेइंग दैट बाय नाउ यू हैव टू बी अ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन मेनी वेज यू कैन स्टिल वर्क ऑन अ फ्यू थिंग्स बट यू कैन बी अ फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर फॉर कटिंग डाउन ऑन प्रेशर ऑन द पर्सन अगर कोई न्यू कमर आएगा इट्स नॉट अबाउट जस्ट नॉलेज बहुत लोग बोलते हैं अरे मेरे को सर इतनी नॉलेज है मेरे को सब स्टैट्स पता है टेलीविजन इज नॉट जस्ट अबाउट दैट स्टैट्स देने के लिए हमारे पास स्टैट टीम होती है इट्स अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडकास्ट कैन यू can you look into the camera and talk freely when there are five people talking in your ears yeah. it will throw you off you will suddenly stop you cannot pause right to wo risk itna bada channel kabhi nahi lega so okay. you have to be a slightly finished product uske liye like what you're doing is learning the art of interviewing getting okay. better with your words getting better with your knowledge with the camera next option ye hota hai ki koi bhi agar chhota media outlet jahan aap kaam kar sakte hain जी जरूरी है मतलब मैं ये मानता हूँ कि एक प्रेजेंटर को भी ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन में जो प्रोड्यूसर है वो कैसे काम करता है डायरेक्टर वो कैसे काम करता है उनके लिए क्या चीज गड़बड़ा सकती है जो मुझे संभालनी पड़ेगी तो जब ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होंगी देन दैट विल ऑटोमेटिकली मेक यू बेटर प्रेजेंटर ऑन एयर तो जो भी कहीं पे भी अगर आपको आउटलेट मिलता है वेदर इट्स ए न्यूज चैनल कोई भी इंटर्नशिप चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो कॉन्टेंट डिपार्टमेंट में हो कैमरा डिपार्टमेंट में हो जस्ट कीप डूइंग इट एंड लेट दिस बी uh you know part of it that's why mm. i tell people i never became a presenter because i wanted to become a presenter yeah. no i wanted to be close to sports i love mm. journalism and media and hum to chale gaye the news channels mein camera uthane ke liye bhi aur bahut yeah. enjoy kiya 
एंड वहीं पे सीखने को मिला सो फॉलो द प्रोसेस yeah and thank you so much sir for giving uh, this valuable advice of yours and it will really help me and many more youngsters who want to pursue this career